Karibu tujifunze PHP programming. Uh, PHP ni language ambayo inatumika kutengenezea website. So tutajifunza namna kutengeneza information system kwa kutumia PHP. Na hii ni lecture namba 0 lakini uh, zipo lecture ambazo tutakuwa tunaziupload hapa YouTube kama unaendelea kutufuatilia kwenye hii channel yetu. So PHP ni language ambayo tunaenda kujifunza kuanzia mwanzo na hii ni lecture namba 0. Objective ya video hizi au uh, tutorial hizi ambazo tunaziupload za PHP ni kuweza kutoa fundamental basis rules pamoja na standards pamoja na techniques pamoja na principles ambazo zinatumika kutengeneza nini kutengeneza mifumo ya information systems information systems ni mifumo ambayo ina process taarifa na inatengenezwa kwa language hizi za programming na PHP ni moja wapo kwa hivi uh, dhumuni kuu hasa la ku develop program hii ya ku fundisha PHP ni kutoa fundamental basis rules pamoja na standards pamoja na techniques na principles zinazotumika kwenye kutengeneza nini kutengeneza hii mifumo of course unapotengeneza program uh, au unapotengeneza uh, software kama ni website ni lazima ufate misingi ya programming ndio hiyo tunasema kuna basis zake kuna rules kuna kanuni za kuzifuata unapotengeneza website Lakini kuna standards ambazo ni international accepted lazima uzifata hizo standards. Lakini pia kuna techniques kuna uh, mbinu zinazotumika pia na principle lazima uzifate ndio utatengeneza mfumo au uh, uh, information system ambayo itakuwa ni nini? Itakuwa inakubalika katika standard. <coughs> uh, kutakuwa na mambo mengi ambayo tutajifunza kwenye lecture zetu hizi ambazo tunaenda nazo. Uh, tuta introduce PHP programming uh, practices uh, lakini pia tutaweza kutoa knowledge kuhusiana na software life cycle sababu unapojifunza programming of course tunategemea uende kutengeneza software au application ya website ambayo inaweza kwenda kutumika kutatua matatizo mbalimbali mbali katika jamii kwa hiyo ni lazima tuweze kufahamishana kuhusiana na hii software ambayo tunaenda kuidesign inapitia hatua zipi na hatua zipi mpaka kuja kukamilika introduce software engineering tools uh, kwa ajili ya kubuildi na kudocument application of course software uh, yoyote ili uitengeneze ni lazima utumie <coughs> utumie uh, platform ambayo itakusaidia kutengeneza software platforms zipo nyingi lakini inategemeana na unataka kutengeneza software ya aina gani uh, mfano unataka kutengeneza software ya android yani android application kwa zipo platform zake uh, na kama unataka kutengeneza application ya desktop pia kuna platform zake platform ni ni IDE sometimes tunaziita ni IDE IDE ni ni software ambayo inakusaidia wewe kudevelop software nyingine ndio naweza nikasema kwa hiyo introduce software engineering tools sasa hizi tools zipo nyingi sana kuna za ku build application na kutengeneza una, una develop application lakini kuna tools kwa ajili ya kufanya documentation ya software una document lakini kuna tools kwa ajili ya ku design software yani kabla uja ingia katika implementation ya software kuandika zile kodi zako kwanza natakuwa uchore michoro ya software zile architecture diagrams na nini kwa unatumia engineering tools ndio hizo zinaitwa ni software kwa ajili ya ku ya ku model zile design zako so tuta introduce a software hizo zinazotumika na namna kuzitumia to introduce software management uh, software management of course isiwe tu mtu anatengeneza program labda program hata ya kufanya registration ku login ku upload labda pengine matokeo na nini alafu management yake kawa huijui namna kui ya ku manage ili iweze ikabakia vile vile consistency so namna kufanya management ya software tutaona ka, katika vipengele vya context planning execution na monitoring we monitor software yako Lakini tuta introduce the concept of information system perspective uh, Of course ndo haya hatu na uzungumzia kwa mba umedizani program au software inaenda kutumika So inapuenda kutumika kuna mawili Ima ikafanyo ika, ika, ika kubalika wakaitumia users Au ikapata challenge watu wa siitumia wakaieka pembeni Of course inaweza katengeneza program ikawa success au ikawa ni failure 
So sababu zipi zitapelekea information system au program ilo itengeneza ikaferi na sababu zipi zitapelekea hiyo information system au uh, software ilo itengeneza ikaweza kufanya kazi ika success. Kuna factor zipi zinapelekea hayo na sisi tuweze kufanya nini? Tuweze kuziepuka. So utengenezaji wa program si tu kuandika kodi za laba pengine kama ni PHP na ambayo tunaiangalia si kuandika kodi tu peke yake lakini pia kuna mambo ya msingi sana unatakiwa uweze kufanya nini kuyafahamu sa software sio kuandika tu kodi lakini pia hata management ya, 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 ya software lazima pia uwe na skills pia lakini pia uh, ujue hiyo information system ulio itengeneza uh, perspective zake kwamba inaweza ka success inaweza ka ika fail kwa mazingira mbalimbali mbali. so kuna mambo ya kuzingatia kipindi unaitengeneza software hiyo ili uepukane na haya uh, ya software kuweza ku, ku fail kwa sababu mifumo mingi ya ICT uh, of course mingi na kuaga na feri kwa sababu mbalimbali mbali. uh, ambazo tutakuja kuziona sa, lazima tuziepuke sababu zile target areas na vitu ambavyo tutaviangalia zaidi kwenye kujifunza kwetu uh, tutaangalia zile fundamental basis za programming uh, zile ambazo ndio za msingi sana Amazon atakuwa uzi, uzi master lakini kuna kanuni pia lakini kuna standards zi, ambazo zimeshawekwa na uh, organizations mbalimbali kwa ajili ya kudevelop website lazima uzifate lakini kuna techniques zinatumika pia ambazo techniques hizi zinategemeana na uzoefu ukikutana na watu wazoefu unapata techniques mpya of course kuna principles ambazo hivi vyote ni lazima viwe international accepted kwa ajili ya kutengeneza uh, information system <laughs> Nini maana ya fundamental basis? Of course kuna topic tutazipitia. Uh, topic nyingi sana za, za PHP tutaangalia concept ya variable, functions, arrays pamoja na global variables na mambo mengine mengi tutapitia uh, database na, na, na masuala mengine. Of course hizo ndo fundamental basis ambazo tutaziangalia. Lakini tunaposema standards manake code flow na interface design. Code flow namna ambavyo kodi zako zimezina zina nini? zina flow. Je, zinaleta logic? Ndio maana hii code flow. Maana yake unaweza kutengeneza program ukaandika line nyingi sana lakini zikafanya kazi ndogo. Wakati kumbe ungetengeneza program kwa kutumia line chache sana, zikafanya kazi ile ile. Sasa vipi kodi zako zina flow? Lakini interface design uh, unapo design interface ya uh, yani ile graphical user interface ya ya ya, ya system yako, application yako, ile interface ni lazima kwanza iwe rahisi ku, kueleweka isije kawe na mambo mengi au ina, ina rangi nyingi mpaka ikamchanganya user rate anayetumia hiyo system kwa lazima iwe na rangi ambayo haiumizi macho of course uh, ni lazima kuwe na, na icons ambazo zina, zina tafsiri icon ya kudelete of course tushazoea kuona kiarama kama cha recycle bin hiyo inakuwa ni icon ya kudelete icon unataka uedit kitu kuna ki icon kama cha penseli so interface na mambo mengi na lazima hayo yote yawe kwenye standards ambazo tutakuja kuona hizo standards ni zipi <coughs> kuna international standards organizations for data communication zipo nyingi of course sitazizungumzia hizi lakini tuelewe tu kwamba tunapozungumzia standard kwamba code flow na interface design ni lazima ziwe zimefata standards za kimataifa of course ya kwanza ndio hiyo kuna access pack ambao wenyewe uh, wameweka standardi za database wameweka standardi za, za kwenye database hasa kwenye SQL wame standardize kuna internet engineering task force wapo kuna ISO na nyingine nyingi ambazo wameka wameka uh, standards lakini kuna rules kuna kanuni za kufata kwenye kutengeneza program kipindi unatengeneza program kuna vitu ambavyo utaki kuvifanya of course uh, tushazoea kuona uh, pengine programa eh, amesha pata idea lakini anakimbilia moja kwa moja kwenye kuandika kodi hajafanya analysis yoyote na nini hajafanya uh, design au anajamwa chochote kwa hiyo tunapozungumzia kanuni kwamba kipindi una design program kuna vitu takii kuvifanya kipindi kile unatengeneza program ima ku include ndani ya kodi au au la kwa sababu zifuatazo kwa sababu za za, za ki security of course kuna information security mfumo unaenda kutumika na watu so unatakiwa kidogo kuwe na security 
uh, napozungumza security kwamba ni nani anaruhusiwa ku access data flani nani anaruhusiwi sasa hayo yote uta specify pale kwenye kwenye zile code flow zako lakini kuna program performance uh, kuna mambo kuyafanya kwenye program utasababisha program iweze ku learn uh, kuwa na zile exception nyingi yani runtime error za kutosha kutokana na kuna baadhi ya principles za programming ulikuwa na zikiuka so kuna usability of the program na mambo mengineyo hizo ni kama rules <laughs> principles uh, kwenye kutengeneza program ni kwamba ni lazima unapo unapoanza kuingia kwenye design ya program yako ni lazima ufate uh, misingi ya utengenezaji wa software ambazo ni engineering disciplines lazima ufate discipline ya masala ya, ya ya software engineering kabla hujaingia kwenye kutengeneza program ni lazima ufate uh, misingi ya software engineering lazima ufanye identification ya problem una solve tatizo gani sababu mfumo lazima usolve tatizo ambalo lipo kwenye jamii uh, kwa mfano unataka kutengeneza mfumo ambao utaweza kutumika katika laba pengine katika shule zetu hizi za sekondari ambao utaweza kuchakata matokeo na nini na nini sasa hiyo ndio problem yenyewe sasa kipindi umepata idea hiyo umegundua tatizo ni nini yani what is the problem mpaka unataka udizaini software hiyo watu wanapata tabu ipi mpaka wewe udizaini software hiyo kwa hatutengenezi program kwa kujifurahisha nafsi isipokuwa tunaangalia kwenye jamii kuna problem gani imeexist na, na tunataka tu solve kwa kutumia computer ndio maana ya mifumo kusolve tatizo ambalo lipo ya jamii kwa kutumia computer unali automate kwa kutumia computer software specifications na requirement engineering process of course itakuja kuangalia yote haya namna ya kukusanya requirement na nini sababu uwezi kuangukia kwenye kuandika kodi kama ndo PHP na nini bila kukusanya requirements na kutoka kwa users ambao unawatengenezea program lazima uwasikilize wanasemaje wanataka program ya aina gani sasa hiyo ndo naitwa unakusanya requirements sasa kwenye kukusanya requirements lazima ufuate standards za za, 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 za software engineering lazima ufuate zile principle ya za kukusanya hizo data lakini kuna kufanya analysis ya product sometimes unaweza kaingia kwenye project ambayo ni very cost nani na kuona gharama sana project ile yani ku develop software ile tu gharama yake ni kubwa sana kuliko faida itakayopatikana kwenye kwenda kuitumia sasa kama project ni ipo ya style ya namna hiyo ni bora kuachana nayo kwa lazima ufanye product analysis ICT project management skills uh, ndio hiyo tunasema lazima uwe na skills za kumanage mifumo of course wewe ndo unai design unatengeneza mfumo takwa ni ajabu uwe ujui masuala haya management lazima kidogo skills hata kwa uchache lakini ICT project series management skills of course ya yote inaweza kupatikana ndani ya concept moja lakini ni just tu kuwekana sawa uh, ni lazima uweze kutambua risk mbalimbali mbali kwenye hiyo uh, kwenye hiyo project ulionayo wewe unataka utengeneze uh, kitu gani <coughs> so tukizungumzia techniques uh, techniques ni of course kama ni mtu ambaye ni mzoefu wa kutengeneza mifumo kuna kuna namna ambayo jambo linaweza likawa gumu sana lakini ukatumia kodi mistari miwili ukali ukali ukalifanikisha lakini yule programu ambaye sio mzoefu jambo ambalo lingefanyika kwa line mbili za kodi yeye anatumia line 20 anazunguka sana ana ana duplicate sana kodi kumbe jambo lile angelifanya kwa line mbili hiyo inatokana inatokana na uzoefu na mtu ambaye ni mzoefu kwenye masala ya design na development yeye yeah, hatumii muda mwingi kutengeneza program kwa sababu anajua vitu vingi of course anajua nikitaka kufanya kitu fulani niweke code fulani sasa yeye kidogo anakuwa ipo faster zaidi sasa hizo zote zinaitwa ni techniques kwamba wewe unatumia tekniki ipi of course wazoefu zaidi wa kutengeneza mifumo wanazifahamu hizi techniques mbalimbali uh, kwa ajili ya kufanikisha tu jambo lile la ku develop software likawa kwake ni rais kwa hiyo yeye anajua apite wapi afanye nini So hiyo ni namna ya kushare tu ideas na, na, na wengine ambao wenyewe ni wa, ni wazoefu zaidi. So techniques unaweza kutumia nguvu nyingi kufanya jambo dogo. Lakini pia unaweza kutumia <coughs> nguvu kidogo ukafanya jambo jambo kubwa. <coughs> kwa hiyo kwenye kwenye kwenye, kwenye swala hili la techniques ni kwamba 
Uh, hapa mfano nimetoa tu mfano lakini ya kuna kwamba kuna modo ya namna hii hamna modo ya namna hii hii sio modo kwamba nimekuja nime na hii modo ambayo ni standards hapana katika software unaweza ukatumia muda mrefu sana ukatumia hata siku mbili nzima kwa ajili ya kutengeneza labda pengine form ya kulogin mtu anatengeneza form ya kulogin siku tatu kulogin ni username na password peke yake lakini siku tatu ni nyingi sana kwa hiyo maana yake huyu ameweka effort nyingi lakini kwa kitu ambacho ni kidogo sana ambacho ni, ni form tu ya kulogin sasa iwe sasa ametoa kitu ambacho ni quality kwamba kama ile ni form ya kulogin ni form ambayo imefanywa validation za kutosha lakini pia ina security ya kutosha lakini interface yake na inaonekana vizuri tutasema huyu mtu ametumia nguvu nyingi yani ametumia siku nyingi kutengeneza ile form na form ile imeleta nini imeleta quality nzuri hii hapa inakubalika japo si sana hatutaki kutumia nguvu nyingi sana kwenye kudevelop software. Kwa kuna software ya quality lakini kuna effort. Effort ni jitihada ambazo unaziwekeza kwenye kudesign of course unaweza kukuta pengine developer anatengeneza program ambayo ina page tatu tu. Lakini anatumia muda mrefu sana maana yake anatumia effort nyingi na anatumia line nyingi za kodi kufanya jambo dogo kwao ametumia effort kubwa lakini quality anakuja kuipata ni ndogo quality maana yake kwa tunaposema software ya quality ni maana tunazungumzia tuna, tuna quality, quality report software anapotoa report report zake zipoje technical support technical support ndio hata hizo data validations pale mtu anapokuwa na login akaambiwa umekosea username au password hiyo ni technical support na data assurance sasa Ah yote ah uh, unaweza kutumia muda mrefu sana kutengeneza program lakini haya yasipatikane hamna quality report hamna so umetumia effort nyingi lakini output sio ambayo ilitarajiwa au hailingani na effort zako kwa hiyo kwenye 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 effort kuna kuna effort kuwa hai na quality kawa hai yani hh of course inakubalika lakini uh, tukiz ukija katika swala la project management tutasema wewe uko out of time sababu unatumia muda mrefu kwenye activity moja na activity nyingine of course inaweza zikaanza zina depend activity ile ambayo umetumia muda mrefu kwa unajikuta una, una sasa project ime extend muda inachelewa kuisha so kwenye masala ya software design hatutegemei utumie effort kubwa na quality ikawa ni nini quality ikawa ikawa ni ndogo wala ukatumia effort kubwa lakini quality ukaipata ni nzuri. Hizo zote zitakiwi hizo kwa sababu hapa tunazungumzia masala ya time. Unapoingia kwenye design tunataka project utuambie itakamilika baada ya muda gani. Kwa hutaki kutumia muda mrefu au kutumia effort nyingi ambazo zitagharimu resources nyingi za muda na fedha pia. Kwa kuna high high, yani high effort, high quality. Of course katika masala ya project hii ya itakiwi lakini kuna <coughs> high effort lakini low quality. Hii ndio itakiwi kabisa. Lakini kuna low effort na high quality, yani high performance report, technical support na data assurance. Hii ndio inayotakiwa. Unatumia effort kidogo kama ni line mbili za kodi zimefanya mambo makubwa. Hii ndio inayotakiwa. Lakini kuna low effort, kuna low quality, hii ndio haitakiwi kabisa. Kwa hiyo uh, hakikisha pale ambapo una design software unafanya vile ambavyo vinatakiwa kufanywa. Yaani do what is required. Atutengenezi program kuja kufurahisha nafsi zetu. Of course lazima ufate nini? Ufate matakwa ya wale ambao unawatengenezea nini? Program hiyo kama ni wateja wako. Na of course problems nyingi zinakuwa ni za kawaida tu ambazo unaweza kutumia uh, language za kawaida ambazo sio uh, sio language ambazo ni ni, ni intelligence uh, language ambayo ni intelligence tunasema mara nyingi ni python eh? Eh, so php ni just ina, ina, unaweza kutengeneza program kwa kutumia php na kwa solve tatizo kwenye jamii kama ni mteja amekuja amtengeneze program mtu akatumia php na ika solve pia tatizo hilo kwa unapopokea task au unapofikiwa na idea ya kutengeneza project fulani ya webu do what is required peke yake fanya vile ambavyo 
vinatakiwa kwenye programu hiyo of course tutakuja kuona hapo chini ni nini ambavyo vinatakikana lakini do what is important kuna mambo ambayo hata ukiacha usipoyaweka kwenye programu hakuna shida masala ya design ya rangi position ya content na nini hata kama ukiacha sometime haina shida kwa what is required kwamba system inatakiwa ifanye kazi zipi zile kazi ambazo zinatakiwa zifanyike ndio vile ambavyo vinatakikana na do what solves the, prog- the problem uh, kwamba tengeneza program yako tengeneza system yako lakini hakikisha inatatua tatizo fulani hapo tutasema hiyo information system inaweza kaenda kuwa successful kwa kufata misingi hii do not find what your mind is interested in ustafute kutengeneza program ambayo itafurahisha nafsi yako ambapo wengi ndio tuwa tunafanya namna vitu vya namna hii inakupendeza wewe ulivyoona kwamba rangi nzuri data assurance ipo lakini pengine users kwao si vya msingi sana hivyo ambavyo wao umependezwa navyo wao wanaangalia je target yetu sisi ni kutukua na mfumo utakaotusaidia ku process mambo fulani je hayo mambo yanakuwa processed kweli ndio basi hapo utakuwa ume umemit na zile nini na zile requirements zao so do what is required kile kinachotakikana do what is important kile cha muhimu tu ambacho kina solve problem kwenye kufanya kile ambacho kinatakikana do what is required ni kwamba unapo design software ni lazima ufate yale mambo ambayo ni functional functional ni <coughs> kama ilivyojeleza li, neno lenyewe functional requirements software functional requirements functional ni 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 ni, ni jambo ambalo lisipokuepo kuna mambo ya taharibika nichukulie mfano kama gari eh nikichukulia kama gari lile lina mifumo kadhaa kuna mfumo wa transmission kwenye gari of course mambo ya gear box hayo na nini kuna mfumo wa umeme ambapo unawasha taa na nini horn ile of course lazima kuwe na umeme kuna mfumo wa cooling ndio hiyo rejeta unaweka maji oil yenyewe na pauza mashine na nini hiyo ni cooling system lakini gari na mifumo mingi sasa hiyo mifumo hiyo endapo kuna mfumo mmoja utaferi maana hiyo gari itakuwa na matatizo mfumo wa brake ukiferi uh, cooling system ukiferi gari gari inachemka eh sasa hizo zote tunaziza ni functional areas yani hizi functional areas ni zile ni vile viji party viji sehemu kwenye gari ambavyo vinaunganika na kutengeneza hilo gari lenyewe hizo ni functional area so tunaposema functional requirements ni ni requirements ambazo naletewa na na mteja mteja anakwambia mimi nataka program ambayo itaweza kufanya kazi fulani inisaidie kwenye taasisi yangu sasa kwenye taasisi kuna 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 kuna, kuna inategemea taasisi hiyo inafanya kazi zipi sasa je hizo functional requirements ni zipi kwanza hebu tuzione uh, <coughs> hebu tuchukulie mfano huu hapa kwa mfano wewe ni pro, ni developer of course Uh, kwa madevopa wapo katika level mbalimbali kuna wale ambao ni, ma, ni, ni, ni wazoefu sana lakini wote ni madevopa kwa sababu wote wanatengeneza programs na solve tatizo kwa mfano uh, mteja amekuja kama ni mtu binafsi ni kampuni na nini au we mwenyewe pia unaweza kwa design kwa ajili ya kukusaidia mwenyewe mfano mteja amekuja kampuni inataka kuajiri watumishi wafanya kazi kwenye kampuni na wewe kama developa umepewa m- taski ya kutengeneza system itakayowezesha wao ku zile shughuli za nini za kuajiri yao watumishi sasa ni kitu gani wewe utakizingatia zaidi ili uweze kufanikisha kutengeneza programu hiyo nadhani scenario imeeleweka kwamba wateja wamekuja wanataka watengeneze software ambayo itawasaidia wao kipindi wanafanya Uh, interview na wateja wao kule wana, wanataka wanataka kuajiri watu kwenye kampuni yao kuna mambo ambayo wanataka watumie mfumo wanapofanya uh, wanapoajiri watu kwenye kampuni yao wanataka pia na mfumo uwepo ili wasaidie kuingiza data zao watu na nini kwa sababu wanaweza kuwa ni wengi na, na kadhalika so umepewa task ya kuweza ku sasa mfumo je utaanzia wapi 
Kwa hiyo ndio hiki tunasema kwamba do what is required. Nini ambacho unatakiwa kufanya ni functional requirements. Functional requirements zenyewe ni kama zifuatazo. <coughs> what uh, consider the entire business process and identify all tasks required to accomplish the target. Kwamba endapo utajiwa na scenario scenario ya yoyote ile na mteja amekuletea scenario task inaweza nikasema au amekuletea kazi ya kufanya ku develop simple program uh, kwa ajili ya kumsaidia yeye maana program sio kujifurahisha kusaidia kufanya kazi fulani cha kwanza ambacho unachotakiwa kuangalia ni kuziangalia zile process zinazopatikana ndani ya taasisi ile amekuja na tatizo sasa lile tatizo likiwa katika hali ya kawaida ambapo hamna mfumo je lile tatizo linatatulika vipi ndio lazima akasema kitu kama hicho kwa mfano kama ni huu <coughs> mfano uliotoa kwamba wanataka waajiri watumishi wapi je katika hali ambayo ni traditional hii uh, recruitment process inafanyikaje katika hali ambayo ni traditional tu sasa we we automate hiyo katika hali ambayo ni inafanyika kwa kutumia nini kwa kutumia mfumo sasa ili uweze kufanikisha kitu kama hicho ni lazima uangalie process ambazo zina, zina involve kwenye swala zima la recruitment kuna process zipi alafu zile process sasa kisha identify hizo ndo functional requirements sasa mfano nimeweka tu hapa kwa mfano ndo uh, mteja amekuja kama ni, ni, ni taasisi au ni mtu binafsi wanakwambia tunataka tuajiri watu wapya kwenye taasisi yetu lakini tunataka mfumo tusaidie kwa hiyo cha kwanza natakiwa u identify traditional bila kutumia mfumo hii shughuli au hii hii process ingefanyika vipi mfano ndo nazungumzia hapa sasa kwanza kabla hujafanya masala ya ku recruit employee wapya <coughs> nimechukulia mfano kwamba the human resource manager prepare job advertisement of course lazima tangazo liandaliwe sasa kule kuandaa tangazo ni process ya kwanza ya recruitment na selection lazima uandae tangazo then human resource manager ana release job advertisement to ICT department kwamba yule uh, human resource manager yeye atachukua lile tangazo ambalo ameisha liandaa kisha atalipeleka kwa nini kwenye kitengo cha ICT department na kitengo cha ICT department kitali upload hiyo tangazo la kazi online watu wakaliona kule online basi litaonekana kwa watu na user wataweza ku visit kwenye website hiyo au system hiyo ku uh, kazi hiyo na kisha ku apply kwa hiyo hapa kuna step mbali mbali kuandaa tangazo ku upload user ku visit kwenye website ku apply ni ni, 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 ni na yenyewe ni step na yenyewe lakini application user kisha kwa mifanya application pale online akisha submit application yake aka upload vyetivi yake akajaza zile qualifications zake uh, na masala mingine akisha send zile taarifa zake zile taarifa zitaenda kupokelewa katika human resource department ikishapokelewa basi ile committee timu timu nzima itaweza ku review zile applications na kisha human resource manager ata create nini interview shadow kwa wale ambao watakuwa wamekidhi wame vigezo basi watawatengenezea shadow. Shadow ni kama kalenda tu kwamba sasa fulani ame, ame, tumelizika naye aje kwenye interview. Sasa lazima system ndio iweze kumsaidia aende kwa specific user aliyofanya application na akamwekea shadow yake kwamba aje siku fulani kwenye usahihi. So the shadow is released online lakini user anakuwa notified through application status. Kwa user kilogi ini kwenye system anaona kwamba maombi uliomba tarehe fulani umekataliwa au umekubaliwa na unatakuwa wewe kwenye interview tarehe fulani kwa ajili ya kufanya hiyo <coughs> interview sasa kumbe basi ukishakuwa umepewa task uh, ya kutengeneza mfumo ambao ni mfumo unaweza kawa ni just a simple mfumo ambao ni rahisi sana kumbe unatakiwa uweze nini uweze kutambua huu mfumo unaenda kufanya kazi kwenye kipengele gani katika taasisi ile kwenye kipengele cha nini cha 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 cha, cha masala ya nini ya recruitment na selection masala ya ya, ya ku 
ya kuajiri watumishi katika taasisi fulani. Kumi basi kuajiri watumishi kuna process zipi ambazo zipo? Zile process sasa ukishazitambua ambazo ni traditional unazi automate na kuwa katika hali ya nini ya information system. Kwa hiyo kila process moja itakuwa ni module katika mfumo ambao utaenda kutengeneza. Kwa hiyo unaposema kipengele namba A the human resource manager ana prepare job advertisement ni kwamba lazima umwelekee panel ambapo ataweza kuweka zile requirements za kazi ile position zinazotakiwa ni ngapi responsibility ambapo huyu ambaye anakuja kuomba kazi atakuwa na responsibility hizo muda wa kazi ni huu mshahara ni huu lazima umwekee hizo tools zote yule ambaye anaandaa tangazo aliandae tangazo kwenye mfumo na release na so hizi zinaitwa ni functional requirements yani system inaenda kufanya jambo gani inaenda kuofa jambo gani <coughs> ndio maana nikasema kwamba consider the entire business process business process zenye ndo hizi ambazo nimeonyesha mi, hapo na identify all task required task ndo hizi zipo a mpaka k hizo hapo eh hizo ndo task na to accomplish the target target ndo hiyo kufanya recruitment na kufanya selection <coughs> Kwa functional requirements maana yake what the system will offer nini kitafanyika nadhani tume tumefahamiana vizuri so those are functional requirements ambazo ndo hizi as a system developer wewe kama kufia developer you need to create an information system to automate entire business process okay lakini non functional requirements ni yani maana ni kinyume na haya haya make endapo mteja atarizika kumtengenezea mfumo ambao zile hizi uh, process zake zinafanyika kwa kutumia mfumo akirizika tu kwamba zinafanyika uh, bila kujali design design ni kama vile uh, vipi kutakuwa na rangi kiasi gani uh, muonekano wa, kwa macho kiangalie program jinsi inavyokuwa na icons na nini endapo mteja atakuwa hana haja nazo hizo yeye madam tu ina operate maana yake yeye amesharidhika na zile functional requirements kwamba ina solve tatizo lake imekita kwenye kila nini kwenye kila process katika hizi ambazo tumeziona sasa hivi vinavyofuata hapa vinakuwa ni just kuweka nini kuweka usability muonekano design colors performance security reliability na trustworthiness hizi zinakuwa ni non functional requirements hata zisipo kuwepo system ina operate <coughs> sasa system ambayo uh, utaenda ku design hata kama ni ndogo kiasi gani inaweza ika fall katika category zifuatazo inaweza ka fall system kama transaction processing system yani TPS tutakuja kututazielezea hizi kidogo sana au management information system MIS au decision support system DSS namba kidogo hapa tu 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 makini sasa system yako ambayo umeidesign bala mara baada ya mteja kuwa amekuletea requirements hizi na we baada ya ku search hizi requirements na ukazipata na ukatambua business process iliyopo na ukaamua kutengeneza information system kwa kutumia language labda HTML na PHP kwa ajili ya kuautomate hizi process na kuweza ku achieve the target sasa system hiyo itaitwa jina gani ehe ndo concept hiyo ambayo tunaenda kuiangalia lakini kabla hujaipa system jina lazima ufuate nini misingi system inaweza kaangukia katika tabaka hizi tatu ambazo tushaziona lakini vipi sasa system utaweza kuifanyaje utaweza kuipa jina je hiyo system utaipa jina gani higher system employee system recruitment system au ajira system utaipa jina gani hiyo system na kwa nini unaipa jina la namna hiyo lazima ufuate nini ufuate standard <coughs> kabla hujaipa system jina kwanza angalia kwenye entire organization kwenye taasisi yoyote inakuwa na level tatu 
Firstly, consider the business management level and your roles. Taasisi yoyote, of course, iwe ni public ama ikawa ni private ina level tatu za management. Kuna top level management, kuna middle level management, kuna lower ambapo ndo wengi tupo huku kwenye lower level. Top level ni wale sasa kwenye taasisi uh, yoyote uh, kwenye organization top level ni wale sasa viongozi wa juu wale ma senior executive ma chief officers uh, ndo wanakuwa katika nini katika ile level ya juu kabisa level ya maamuzi tunaita na ndo maana ukiangalia hata hii piramidi kule juu imeenda imebana maana yake wapo wachache sana unaweza kukuta ipo mmoja unaambia huyu ndo nini uh, chief executive au commanding officer kwa ni hiyo ni inaitwa ni top level management inahusika na masala ya ya nini ya kutunga sera so level inayofuata katika organization unakutana na kundi la watu ambao wenyewe ni middle level management ni manager branch managers hawa unakutana na 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 na, na, <coughs> na madirectors mbalimbali mbali, unakutana nao katika middle level management kwa unakutana na viongozi of course ambao viongozi hao wanaweza kawa ni nani ni branch ni branch managers au unaweza kukutana na wakuu wa department wanapatikana hapa katika middle level na lower level management huku unakutana na nani na operational managers sasa tunasema tu operational ni wale watu wa kawaida wale staffs wa kawaida wale in charge uh, in charge wa kawaida uh, na ambao wana interact na customer kila siku ambao wenyewe ndio wana nini kazi yao ni, ku, ni kufanya ni ku execute zile policy ambazo zimetengenezwa kutoka juu wao ndo wanazi execute Yaani ni wafanyakazi wale wa chini ndo naweza kusema. Ndio maana unaoja kukuta huko chini piramidi yetu imefanya nini? Imetanuka kuonyesha kwamba huku ndo kuna watu wengi kwa sababu hao ndo wanaofanya kazi. <coughs> kwa hiyo unapotaka kuipa jina system yako kabla ya kuipa jina iangalie hiyo management. Management of course hiyo yote uh, kwa organization ina level hizo nini? Hizo level tatu. Then ukisha identify management level then identify authority to each level sasa ile top management wenyewe ndo natunga sera of course nakutana na ma senior executive kama nilivyosema president sometime wale ambao wapo juu manager mkuu namkuta kule juu kabisa kwenye kwenye nini kwenye top level kwa top level wenyewe kazi zao kubwa sana ni watu wa kutunga police sera za nini zitakazoathiri taasisi nzima na wao ndo nini ndo watu wa strategic management wenyewe ndo wanaweka mikakati ya taasisi nzima watachokisema wao kinaathiri taasisi nzima middle management wenyewe ni watu wa procedures ni watu wa, ku, wa ku, zitafsiri zile sera za kule juu na kuzekia utekelezaji hawa watu wa chini ambao ni 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 ni, ni, ni low au kuchini wenyewe ni operational ni watekelezaji tu ambao wana execute ze police kutoka kule kwa juu. Kwa hiyo baada kutambua hivyo sasa mfumo ambao wewe unaenda kuulizani opposition sasa. Opposition kwenye level fulani kwamba mfumo un, unaenda kutumika na ni wa, na watu wa aina gani kwenye taasisi ile? Ni watu wa juu kule, ni watu wa kati au ni operation hapa chini ya. Nadhani concept hii tumeelewana eh? Sasa ukiangalia ile mfumo ambao sisi tuna tuna design, yani mfano nimesema zile requirements na zile business process tulizoziona hapo nyuma ukiangalia ule mfumo utaona ule mfumo unatumika na watu wa katikati yani middle management na watu wa chini lakini na watu wa juu pia wanaweza kutumia lakini namna wanavyotumia ni tofauti tofauti sasa wale watu wa juu wali top management wanapotumia mfumo wowote ule hawa, wenyewe hawafanyi zile kazi za ki operational Uh, tunategemea watu wa chini watakuwa naingiza data uh, watu wa chini kama ni recruitment process watakuwa na wana matangazo kule kwenye online zeni application wao ndo nazi receive wanaandaa shadow na nini hai mambo hayafanywi na top management top management yeye anaangalia statistics kwamba walio apply ni wangapi waliopita ni wangapi kumbe unaona yeye anaangalia nini anacheza na zile graphs na statistics uh, vp Uh, organization ina ina inaendaje yani kwa maana kwamba tupo katika direction ipi <coughs> kwa kama nilivyosema wale uh, top management wale ni strategic management kwa mfumo ambao 
watakuwa wanautumia ni decision support system. Kwa nini? Kwa sababu wao wenyewe ni watu wa nini? Ni watu wa kutunga sera. Wanahitaji kuangalia nini? Kuangalia report, kuangalia nini? Kuangalia statistiki, wangapi wamefanya application kwenye tangazo ambalo limetumwa. Kwa zile ya zile statistics statistics zinavyokuwa zinaonyeshwa zinaonyeshwa katika mfumo wa nini mfumo wa chati na mfumo wa grafu sasa ili uweze kuchora chati na uweze kuchora grafu ni lazima utumie mfumo ambao utakuwa unafanya decision wenyewe hii concept nadhani imeeleka eh? mfumo wenye uwezo wa kufanya decision na ku predict pia sasa mara nyingi mifumo hii inaitwa ni decision systems yani mfumo unaofanya decision wenyewe na mara nyingi inakuwa hii ni mifumo ambayo ni intelligence system ambayo inatumia nini? Inatumia data mining. So watu wa top management wao wanatumia mifumo ambayo ni decision systems. <coughs> okay. Lakini hawa middle level manager wao mfumo wao watakaokuwa na utumia ni mfumo ambao unaweza unawawezesha kufanya nini? Kufanya management. Kukusanya sasa zile uh, kukusanya zile applications ambazo uh, respondent wame apply kuzi processi kuzi chakata kutengeneza shadow na kuwaita kwenye interview kwa hiyo yote inaitwa nini ni management kwa hawa wa middle level managers mfumo ambao watakuwa wanatumia ni management information system na ndio mifumo mingi ambayo inatumika sasa hivi watu wengi wanaitumia mifumo hii management information system kumbuka hawa watu wa middle manager ni watu wa tactical management na kadhalika hawa watu wa chini kabisa sasa wenyewe mfumo watakokuwa wanaotumia ni transaction processing system eh transaction kwa mfano mzuri niliza kusema kama ATM machine ATM machine ile ni 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 uwezo kusema ile ni management information system hapana ATM ni transaction processing kwa sababu ina interact na wale operation wa chini kabisa kwa Transactions zinazofanyika kwenye ATM zinaenda kama ripoti kwa watu wa nini wa middle wa middle level managers ikienda kwenye top level managers wao naangalia takwimu ya transactions zilizofanyika kwa siku nzima lakini katika mfumo wa nini wa statistics kwa ni mfumo ambao lazima pia uwe na uwezo wa ku predict nini ku predict the market lakini kwa kutumia nini kwa kutumia uh, intelligence system na ambayo uh, ni data mining systems. Kwa hiyo sasa wale watu wa top level wenyewe wana perform decision ambazo ni unstructured. Unajua katika maamuzi kuna maamuzi ambayo yamesha kuwa structured kwamba endapo jambo fulani likienda vibaya nitafanya jambo hili hapa. Yaani ushapanga tayari. Kwa hiyo ile jambo likija kweli utafanya lile ambalo umelekea nini umelekea alternative. Hiyo tutasema nini? Ni structured. Lakini unstructured ni manake Uh, ni zile ni zile ni zile ni vile vitu ambavyo huwezi kavi yani huwezi kavitegemea kwa hiyo huvitegemei kama vitatokea afu vimekuja kwa hiyo natakuwa utoe maamuzi kwa kutumia intelligence yani human intelligence akili za kibinadamu ndio zinazofanya kazi pale nadhani concept imeeleka eh? sasa hawa watu wa chini wenyewe ni tumesema ni structured mfumo wao ni structured kwamba tayari kila kitu kimeshawekwa endapo kitu fulani kikifanyika hivi kikienda ambavyo sivyo basi kifanyike kingine ambacho ni alternative sasa endapo kile cha alternative kikaferi alafu haikuwekwa haiku planning nyingine yoyote manake mnakaa na system inakuwa imekaa kimya manake zile conditions ambazo ziliwekwa zote zime nini zimekataa na hamna condition nyingine kwa system inakaa kimya kwa nini kwa sababu imesha kuwa structured ku perform katika njia fulani na ndio maana utakuta watu wa chini wenyewe wanafuata misingi wamekuwa wame guided tayari kufata kufanya kazi kwa kufata misingi fulani kama vile kukitaka kuomba likizo lazima uandike barua ukitaka sometime hata ku uh, kupata mafao fulani lazima ufanye kitu fulani lazima yani wamekuwa guided na na, 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 na sheria fulani hizo ndo structured lakini wale watu wa juu mara nyingi maamuzi yao sometime wanaza ka, wakayaamua tu yakaenda kwa watu wa chini bila kuwa na mpangilio wote kwa hata mifumo itakayotukua inatumika hapa ni tofauti. Wale top level management wanatumia mifumo ambayo ni unstructured. Yaani maana yake yenyewe inaweza kapredict, ikapredict uh, situation ya mbele kabisa na kuweza kutoa nini? Kutoa uh, 
decision yani mfumo unakuwa una una una, 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 una wenyewe of course naweza ni concept imeeleweka vizuri kabisa kwa hiyo sasa unapo upa jina mfumo wako ni lazima ufuate hii misingi ya hapa miwili tuelezana sasa mfumo kama unaangukia katika middle management lazima mfumo huo utakuwa ni management information system kama nilivyosema eh ikiwa unaangukia hapa chini utakuwa ni transaction processing system na kule juu ni decision support system kwa mfumo wetu huu ili tuupe jina tutaupa jina la business process ambayo inafanyika ikifuatiwa na level ya management ambayo tunaenda kufanya nini ku implement uh, jina la, la process process zenyewe hizi tuliziona kama nikikukumbusha hapa process tuliziona ni hizi hapa zipo zipo hizi ambazo zinahitajia module za information system kuzi automate hizi ndo process sasa hizi process zote ukiziangalia zinaangukia kwenye nini kwenye recruitment na selection kwa hiyo mfumo wetu taanza recruitment and selection lakini je inaangukia katika level gani ya management ni middle level management kama middle level basi hawa watu wa middle level mara nyingi wanakuwa gani nini management information system ndio inaangukia pale kwa hiyo mfumo utaitwa ni recruitment and selection management information system RS MIS kwa kifupi unaweza kuandika hivyo <coughs> mifano mingine sasa ambayo inaweza kafanana fanana ni kama word verification namba mfumo wa, wa kupata AVN namba ambao unapatikana nadhani nakte pale uh, wala waitima diploma wanaomba AVN kwa ajili ya kuendelea na masomo ule mfumo ni MIS ni management information system kuna mfumo wa polisi kwa ajili ya kuomba ku, ku, kusajiri mali iliyopotewa na kupata ripoti yake of course ni loss report MIS management information system maana kuna mfumo wa student kufanya clearance anapomaliza masomo yake of course ni student clearance management information system bado kuna mfumo pia wa, wa polisi ambao wenyewe ni masala ya traffic ya kwa ni TMIS traffic management information system kuna mfumo ambao of course ni software hii tunaitumia kwa ajili ya kumanage network network hasa kwa hizi uh, ubiquity nano station unaitwa ni ubiquity network management system ndio hiyo MIS kwa hiyo mifumo mingi ambayo tutajifunza kwenda kutengeneza programs hizi za, za, za webu tutatengeneza programs ambazo zinaangukia katika middle level ambazo ni management information system sasa hizi ambazo ni top level of course ni decision support system zinahitajia skills kwanza uwe na skills ya kutosha ya nini ya mathematics na hasa probability kwa sababu mfumo huu unaenda kutumia language nyingine kabisa ambayo nini ni language inaitwa python so python ni language ambayo inahusika sana na data kuchakata nini kuchakata data kwa ajili ya kutengeneza mfumo ambao ni intelligence system of course ni artificial intelligence ndio concept kama hiyo na ni kitu ambacho ukipitia katika channel yetu ya YouTube hapa kuna concept hizo tumezizungumzia zungumzia kidogo za artificial intelligence namna ambavyo uh, uwezo na fikra za binadamu unaweza kuzihamishia kwenye kompyuta na kompyuta kawa na uwezo wa kudecide yenyewe kutokana na situation <coughs> so now let's tuendelee kwanza unatakuwa uchague lugha sasa baada ya kushaoneza concept zote uh, tumeshaona tayari unapotaka kutengeneza mfumo uh, lazima ufanye consultation na wale wateja wako wa uone unataka mfumo wa aina gani na huu unaenda kuangukia katika process zipi katika taasisi target yao ni nini malengo yao ni nini na mfumo huo utaupa jina gani umeone masala mingine ambayo itakuja sasa baadaye ni kuanza kufanya zile software life cycles ambazo tulishazizungumzia kidogo kule nyuma kwamba sasa uanze kukolekti requirements kwa ya mfumo huo ufanye uh, determination za requirements lakini pia uji uangalie utatumia tekniki gani ku develop mfumo cycle ipi utaitumia zipo nyingi of course unapotengeneza mfumo sometime inaweza katokea requirements zinabadilika badilika na nini kwa kuna tekniki za kuzifata pale endapo unatengeneza system ambayo wateja wanabadilisha requirements kila baada ya wiki of course kuna kuna tekniki za kuzifuata 
Sasa baada ya kushapata idea kama hiyo chagua lugha tutumie lugha gani kutengeneza mfumo huo una Java, Python. Java ni mara nyingi inatumika kutengeneza applications za mobile. Mobile na posema mobile ni simu ya mkononi, saa za mikononi. Uh, GPS hizi na nini? Java ndo ndo hasa simu yake. Applications za TV na nini? Kuna Python ambayo yenyewe tumesema inahusika na data. Kuna C++ ambayo inatengeneza yenyewe application ya webu inaweza kutengeneza. PHP yenyewe inatengeneza application ya webu kama backend lakini PHP na ni, ni, ni application programming interface kwa ajili ya ku integrate na teknolojia nyingine. Unataka tumia PHP kuisupport Android application, ku interact na database. Kitu ambacho tumekiona sana kwenye video series zetu hapa YouTube kama utapitia zile za namna ku develop application ya Android ambayo inaendeshwa na database. Lakini Ajax pia na yenyewe inahusika na data pia. Sasa utachagua lugha au unachagua ipi of course? Si tutaangalia hii lugha ya PHP ndo tunaenda kujifunza kuanzia mwanzo. Then select platform. Java ni language. Sasa Java unatengenezea nini? Web au mobile? Sasa platform ndo kama mobile desktop application na nini? Sisi tunaenda kutengeneza hiyo web application. Select IDE. IDE ndo ile concept ya nilizungumza katika sehemu ya kwanza kabisa kwenye specific objectives kwamba tutaenda kuintroduce software engineering tools kwa ajili ya kubuild na ku document software. Ku build ndo kwa ndo hizi inaitwa IDE. Hizo ndizo zinatumika ku build application yako. IDE ni software of course an integrated development environment. Kuna mazingira ambayo ni manne yamekuwa pamoja ndo maana ya ku integrate. Mazingira ya kuandika ku debug ku run na kuona output yale mazingira yote manne yamekuwa same kwenye software moja yamekuwa integrated ndio ile maana kaitwa ni integrated development environment so unapata editor unapata runtime facility unapata na pia na na, na debug ambayo ni compiler yenyewe hoja ya ku debug errors na nini so zote zimekuwa integrated so zipo nyingi kuna eclipse Eclipse pia kuna visual studio code submarine notepad++ zipo nyingi dreamweaver hiyo na na, na, na nyinginezo of course si tutatumia hapa mbili tutatumia visual studio code tutatumia na adobe dreamweaver na kuna sababu za kuzitumia hizi kisha select database management information system chagua database ambayo utaitumia database server kuna postgre kuna mongo oracle sql mysql na nini kuna nyingine zina hazina compatibility na mengine zinajitegemea zenyewe Of course ile pharmacy ambayo inatumika sana ni SQL Server na MySQL na Oracle. Sana sana MySQL kwa sababu wengi wapo familia na hiyo MySQL na si tutaenda na tutaenda na na hiyo japo zipo nyingine hizo lakini tunaona kile ambacho watu wapo familia nacho ni MySQL. Get a powerful computer uwe na computer yenye uwezo wa kutosha sana ili uweze ku design masuala haya. Computer basi hiyo na RAM at least 4 GB na kuendelea hadi disk drive hiyo 500 GB na kuendelea cores uwe na 5 cores inside lakini label uwe na core 5 kuendelea hapa kuna tofauti kati ya number of cores lakini kuna technology ya, ya hizo nini ya hizo cores of course ni masala mawili tofauti kwa speed ya computer tunaipima na ina core ngapi za processor Oza kawa na kwa i7 lakini mwenye kwa i5 akakuzidi kutokana na yeye zile number of cores yanazo nyingi yes so tunaposikia kwamba mtu anasema computer yangu ni kwa i7 ni kwa i5 zile zinakoga ni label tunachokiangalia sisi ni kuna core kuna cores number of cores ngapi katika nini katika single chip ndio tunachoangalia kwa sababu baiki sana na zile kwa i5 kwa i7 au sasa cha msingi cha kuangalia number of cores na speed ya ya processor hivi ndo vinapima speed ya computer so hakikisha processor yako ni 64 bit kwa sababu program hizi tulizoziona hapa zina operate vizuri kabisa ukiwa natumia operating system ya 64 na processor data bus ikawa ni 64 processor data bus ni <coughs> ni zile electrical pathways ambazo data zinapita kutoka katika ram kwenda kwenye registers e, sasa ile path 
manake inaweza kapitisha biti ngapi at a time biti 32 of course ni zamani siku hizi sizani kila kompyuta siku hizi naona ni 64 manake yenyewe ina perform multiple zaidi ya ile 32 kwa hiyo 64 bit at a time cpu speed ni speed ya cpu ku execute nini ku execute instruction angalau yanze 3.0 GHz angalau kinyume na hapo kwanza ukifungua tu hizi program tayari kompyuta itaanza kuwa slow kwa sababu ram tayari imeshazidiwa na processor yenyewe na yenyewe washazidiwa kwa kompyuta inaweza kastack kwa sababu Adobe Bedroom Weaver inachukua si chini ya MB 800 mia ngapi ya ram Visual Studio Code na yeye inachukua resources sana bado hujafungua database server na yeye inachukua space kwenye ram hujafungua server na SQL hujafungua browser Uh, bado hujakuwa hujaingia kutafuta resources mbalimbali mbali online na nini so vyote hivyo inahitaji computer ambayo ni very powerful so kwa sasa nadhani ushapata mwanga uh, <coughs> ushapata mwanga wa masala ya, ya development angalau kidogo na <coughs> katika lecture namba namba 1 tutakuja kuona sasa Uh, basic fundamentals to PHP programming na namna kutengeneza program kwa mara ya kwanza kabisa ya PHP katika lecture number 1. So hizi ambazo tumezipitia hapa ni muhimu kuweza kuzikumbuka ni muhimu sana kuweza kuzikumbuka hizi kwa sababu ndio zinatoa mwanga wa wapi tunapoelekea. Yeah.